ஸோ ஹலோ எவ்ரிவன் என் பேர் மாருதி குமார் ஜோஹோ புக்ஸ் பற்றின இந்த டெமோவை ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறது நான் தான் ஸோ அடுத்த அரை மணி நேரம் ஜோஹோ புக்ஸ்னால் என்ன ஜோஹோ புக்ஸில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்புறம் ஜோஹோ புக்ஸ்லேருந்து எப்படி டேரெக்டாக நீங்கள் ஜிஎஸ்டி ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் பேச போகிறேன் ஸோ ஜோஹோ புக்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முதல்ல டபிள்யூ 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 டாட் ஜோஹோ டாட் காம் ஸ்லாஷ் புக்ஸ் இந்த வெப்சைட்டுக்கு போனீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் ஆர் வெப்சைட் இங்கே இருந்து தான் நீங்கள் ஜோஹோ புக்ஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வி மேக் பிஸ்னஸ் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங் ஈஸி ஸோ மற்ற அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேருக்கும் ஜோஹோ புக்ஸ்க்கு இருக்கிற ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா ஜோஹோ புக்ஸை நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஜோஹோ புக்ஸ் க்ளவுட் பேஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் எந்த இடத்துலேருந்து வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஒரு இமெயில் ஐடி அண்ட் ஒரு பாஸ்வேர்ட் இருந்தால் போதும் ஜோஹோ புக்ஸை நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஜோஹோ புக்ஸில் மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டோர் விண்டோ ஸ்டோர் ஐஓஎஸ் ஸ்டோர் மூணுத்துலேயுமே ஜோஹோ புக்ஸ்க்கான ஆப் இருக்குது அதை நீங்கள் தேடி டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே ஜோஹோ புக்ஸ் வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் ஜோஹோ புக்ஸ் அவங்களோட அக்கௌண்ட் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்கனவே லாகின் ஆயிருந்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் ஜோஹோ புக்ஸ்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி சைன் இன் அப்படின்னு ஒரு சைன் அப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் ஒரு பாஸ்வேர்ட் உங்களோட பேசிக் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்து நீங்கள் ஜோஹோ புக்ஸ்க்கு சைன் அப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆக்சஸ் ஜோஹோ புக்ஸ்ன்ற பட்டன் நான் கிளிக் பண்ணேன்னா என்னை இந்த பேஜுக்கு அது கொண்டு போகும் ஸோ இதுதான் ஜோஹோ புக்ஸ் அக்கௌண்ட் நீங்கள் லாகின் பண்ண உடனே உங்களுக்கு முதல்ல தெரியறது டேஷ்போர்ட் டேஷ்போர்டுன்றது என்னென்னா உங்கள் பிஸ்னஸ் எப்படி ஓடிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூன்னு சொல்லப்படுற ஒரு மேலோட்டமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு மாடியூல் இது இதில் வந்து உங்கள் டோட்டல் ரிசீவபிள்ஸ் அதாவது நீங்கள் உங்களோட பண வரவு எவ்வளோ அப்படிங்கிறதையும் டோட்டல் பேபிள்ஸ் உங்களோட பண செலவு எவ்வளோ அப்படிங்கிறதையும் இதுலேயே நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் கேஷ் ஃப்ளோ கிராஃப்ங்கிறது கடந்த பன்னெண்டு மாதத்துக்கோ இல்லை நீங்கள் நட நடக்கவிருக்கிற இந்த ஃபிஸ்கல் இயருக்கோ உங்களோட கேஷ் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கு இன் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத ஒரே கிராஃபில் போட்டு காமிச்சிரும் அதை தவிர உங்களோட கடந்த ஆறு மாதத்துக்கான இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் கிராஃப் ஒரு பார் கிராஃப் மாதிரி போட்டுரும் அதை தவிர நீங்கள் எக்ஸ்பென் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் உங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எப்படி இருக்கு பேசிக்கா அப்படிங்கிறத ஒரு பை டயக்ரா மாதிரி போட்டு உங்களோட டேஷ்போர்ட்லேயே ஜோஹோ புக்ஸ் காமிச்சிரும் இதை தவிர நீங்கள் ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அதாவது சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து டைம் பேஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட்ஸ்ன்ற இந்த மாடியூல் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அது போக ஜோஹோ புக்ஸில் ஒன் ஆஃப் த நிஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது நல்ல ஃபீச்சர் எது அப்படின்னா பேங்கிங் அண்ட் பேங்கிங் மாடியூல் தான் ஸோ இது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறத இன்னும் நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்கிறேன் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் டேஷ்போர்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் அடுத்த மாடியூல் என்னென்னா கான்டாக்ட்ஸ் மாடியூல் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் வெண்டர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் இங்கே தான் நீங்கள் பதிவு பண்ணலாம் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் இட் திஸ் பில் ஷோ யூ த லிஸ்ட் ஆஃப் எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் வெண்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ ஒரு நியூ கான்டாக்ட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த கான்டாக்ட்க்கான ப்ரைமரி டீட்டெயில்ஸ் அதாவது நேம் கான்டாக்ட் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு ஜிஎஸ்டி ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது ஜோஹோ புக்ஸில் ஜிஎஸ்டி ஸ்பெசிஃபிக்கான ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னன்றதுல இது ஒன்று ஸோ ஜிஎஸ்டி ட்ரீட் பண்ணால் உங்களோட கஸ்டமரோ இல்லை வெண்டரோ ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்டர்டாக இருக்கா இருந்தாங்கன்னா அது எந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் ஒரு ரெகுலர் ஜிஎஸ்டி பிஸ்னஸோ இல்லை காம்போசிஷன் ஸ்கீமில் இருந்தாங்களா இல்லை அவங்க இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல இல்லை நீங்கள் விற்கிறது வந்து ஒரு என் கன்சியூமர் கிட்டையா இல்லை ஒரு ஓவர்சீஸ் கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமர் கிட்டே நீங்கள் டீல் பண்ணுறீங்களா இல்லை நீங்கள் டீல் பண்ணுற கஸ்டமரோ இல்லை வெண்டரோ வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோனில் இருக்காங்களா ஸோ இந்த பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிட்டு அதுக்கான ஜிஎஸ்டிஎன் நம்பர் இல்லை யூஏஎன் நம்பர் வாங்கிட்டு அவங்களோட பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை என்ன டேக்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் அண்ட் கரன்சி இந்த மாதிரி பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வாங்கி இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட டெபாசிட் ஜென்ரேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபைலிங்காக இருக்கட்டும் நடக்கும் ஸோ இந்த பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் கான்டாக்ட் கிரியேஷன் பேஜ்லேயே கொடுத்து சேவ் பண்ணிக
இங்க வந்துட்டு அஹ் இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டம்கான டாக்ஸ் ரேட் என்னன்றத இன்ட்ரா ஸ்டேட் அண்ட் இன்டர் ஸ்டேட் சோ ஒரே நாடு மாநிலத்துக்குள்ள நீங்க விற்கிறீங்கன்னா இன்ட்ரா ஸ்டேட் அதுக்கான பெர்சன்டேஜ் என்ன இன்டர் ஸ்டேட் அதாவது வேற மாநிலங்களுக்கு நீங்க விற்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஐஜிஎஸ்டி ரேட் என்னங்கிறத இங்க நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ட்ராக் இன்வென்ட்ரி ஃபார் திஸ் ஐட்டம் சோ இந்த ஐட்டம்க்கு நீங்க இன்வென்ட்ரி ட்ராக் பண்ண விரும்பீங்கன்னா இந்த ஐட்டம் ட்ராக் இன்வென்ட்ரி ஃபார் திஸ் ஐட்டம் செக் போஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன அக்கௌண்ட்ல அது நீங்க மெயின்டைன் பண்றீங்க எவ்வளவு ஓபனிங் ஸ்டாக் இருக்கு ஸ்டாக் ரேட் பர் யூனிட் ரீஆர்டர் பாயிண்ட் அதாவது உங்க ஸ்டாக் வந்து என்ன பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே குறைஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ரீஆர்டர் பாயிண்ட் நாங்க சொல்லுவோம் சோ அந்த ரீஆர்டர் பாயிண்ட் என்னன்றத கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ரிஃபர்ட் வெண்டர் யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா அதையும் கிளிக் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பிரைஸ் லிஸ்ட் பிரைஸ் லிஸ்ட்ல பிரைஸ் லிஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் கஸ்டமர்ட்ட மட்டும் நீங்க ரொம்ப நாள் டீல் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அவங்களுக்கு நீங்க ஸ்பெஷல் ரைட்ஸ் வச்சிருப்பீங்க இல்ல தீவா தீபாவளி பொங்கல் இல்ல கிறிஸ்துமஸ் அந்த மாதிரி சீசன் அப்போ அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் பிரைசஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்க பிரைஸ் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற அந்த ஐட்டமோட பிரைஸ் தவிர புதுசா ஒரு பிரைஸ் லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அதை அசோசியேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த அமௌண்ட் மட்டும் தான் வந்து உங்க இன்வாய்ஸ்லயோ இல்ல உங்க எஸ்டிமேட்லயோ இல்ல உங்க சேல்ஸ் ஆர்டர்லயோ ஆட் ஆகும் ஸோ அதை எப்படி கிரியேட் பண்றதுனா நியூ பிரைஸ் லிஸ்ட் கிரியேட் கிளிக் பண்ணிட்டு நேம் அதுக்கான நேம் அதுக்கான சேல்ஸ் அவர் பர்ச்சேஸ் டைப் ஸோ எதுல நம்ம டிஸ்கவுண்ட் இது கொடுக்க போறோன்றத செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு மார்க் அப் ஆர் மார்க் டவுன் ஸோ டிமாண்ட் அதிகமா இருந்ததுன்னா சம்டைம்ஸ் நம்ம ஹையர் ரேட்ஸ்ல இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக மார்க் அப் பெர்சன்டேஜ் இல்ல மார்க் டவுன் பெர்சன்டேஜ் யூஸ்வலா டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜோ இல்ல இண்டிவிஜுவலா எல்லா ஐட்டமுக்கும் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் ஐட்டமுக்கு போயிட்டு அதுக்கான ரேட் கிளிக் செலக்ட் பண்றதோ பண்ணிட்டு நீங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சேவ் பண்ணீங்கன்னா உங்க பிரைஸ் லிஸ்ட் வந்து சேவ் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சோ ஐட்டம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னன்னா ஸோ எனி அன்ஃபோர்ச்சுனேட் ப்ராப்ளம்காக உங்களோட ஸ்டாக் லெவல் குறைஞ்சிச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ளட்னாலேயோ இல்ல ஒரு ஏர்த் குவேக்னாலேயோ உங்களோட ஸ்டாக் ரேட் வந்து திடீர்னு அஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி தவிர்க்க முடியாத சில சமயங்கள்ல நீங்க இன்வென்ட்ரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்யலாம் ஸோ மேக் அன் இன்வெ இன்வென்ட்ரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ற இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு குவான்டிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்டா இல்ல வேல்யூ அட்ஜஸ்ட்மெண்டா ஸோ ஃபார் சம் ஃபார் சம் குட்ஸ் நீங்க வந்து அது வாங்கி வச்ச கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் அது விற்கும் போது நீங்க அதோட வேல்யூ கொஞ்சம் கம்மியா இறக்கி கூட விற்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி என்ன குவான்டிட்டி அட்ஜஸ்ட்மெண்டா வேல்யூ அட்ஜஸ்ட்மெண்டா கொடுத்து அதுக்கான ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் என்ன ஐட்டம்க்கு நீங்க பண்ணணுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கான ரீசன் ஏதாவது ஒண்ணு கொடுக்கலாம் ஸோ ஸ்டாக் ஆன் ஃபயர் ஃபயர்ல இதுவாயிடுச்சு இல்ல குட்ஸ் ஸ்டோல் ஸ்டோலன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரீசன் தகுந்த ரீசன் கொடுத்துட்டு அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்து நீங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இன்வென்ட்ரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆட் ஆயிடும் ஸோ இது வந்து உங்களோட ஐட்டமோட இன்வென்ட்ரி லெவல்ல அது அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ஜோஹோ புக்ஸ்ல ஒரு ஒன் ஆஃப் த அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போனா இந்த பேங்கிங் மாடியூல் ஸோ பேங்கிங் மாடியூல்ல என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி யூஸ்வலா ஜோ அக்கௌண்டிங்ல பேங்கிங் ரீகன்சிலேஷன் அது எப்படி பார்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோஹோ புக்ஸ்ல அது எப்படி பெட்டரா இருக்குன்றத நான் சொல்றேன் ஸோ யூஸ்வலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உங்க பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்க மேனுவலா டவுன்லோட் பண்ணி அது உங்க அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல அப்லோட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸையும் மேனுவலா நீங்க ரீகன்சில் பண்ற மாதிரி இருக்கும் யூஸ்வலா இருக்கிற எல்லா அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்லயும் ஸோ ஜோஹோ புக்ஸ்ல இது எப்படி பெட்டர் அப்படின்னா நாங்க ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இன்டெகிரேஷன் மூலமா எல்லா பேங்க் அக்கௌண்ட்டுமே உங்க ஜோஹோ புக்ஸ் அக்கௌண்டோட ப்ரீ இன்டெகிரேட் ஆகிற மாதிரி நாங்க ஒரு செட்டப் வச்சிருக்கோம் ஸோ இது மூலமா எப்படி ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னா ஆட் பேங்க் ஆர் கிரெடிட் கார்டுன்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு உங்களோட என்ன பேங்கோ அந்த பேங்க் இந்த நைன் டிஸ்பிளேல இருந்ததுன்னா அதுலயோ இல்ல சர்ச் பண்ணிட்டு அந்த பேங்க வந்து நீங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டெய்லி காலையில அது உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல
ஸோ இது இதில் மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் காண்டாக்ட்ஸ்லேயே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வேறு ஏதோ ஒரு சிஸ்டமில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்த அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேரில் வந்து நிறைய இன்னும் காண்டாக்ட்ஸ் வச்சுருந்தீங்க அது இங்கே இதில் டைரெக்டாக இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே த்ரீ பட்டன் இருக்குது இல்லையா அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இம்போர்ட் கஸ்டமர்ஸ்னு கேட்கும் ஸோ இம்போர்ட் கஸ்டமர்ஸ் இம்போர்ட் வேண்டாஸ்னு தனித்தனியாக ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த சிஎஸ்பி ஃபைலோ நீங்கள் ஏற்கனவே வச்சுருந்த அந்த சிஎஸ்பி ஃபைல் இங்கே வந்து கஸ்டமர்ஸ் கண்டினியூ கொடுத்துட்டு அந்த சிஎஸ்பி ஃபைலை அப்லோட் பண்ணி நீங்கள் மேனுவலாக பல்காக கூட நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கிளிக் ஆஃப் த்ரீ டு ஃபோர் பட்டன்ஸ் ஜோ புக்ஸ் உங்களுக்கு உங்களோட ஃபுல் இம்போர்ட்டையும் முடிச்சு கொடுத்துரும் அதே மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்கும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது ஒரு அக்கௌண்டிங் சிஸ்டமில் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஜோ புக்ஸ் பல்காக அதை இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குது ஸோ இந்த மூணு பட்டன் கிளிக் பண்ணி இம்போர்ட் ஐட்டம்ஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஃபைலை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கண்டினியூ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் ஐட்டம்ஸும் இம்போர்ட் ஆகிடும் ஜோ புக்ஸ்குள்ள நெக்ஸ்ட் அப் இஸ் சேல்ஸ் மாடியூல்ஸ் ஸோ சேல்ஸ் மாடியூல் என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் கஸ்டமர்ஸோடு வச்சுக்கிற எல்லா ட்ரான்சாக்ஷன் எந்த விதமான ட்ரான்சாக்ஷன்ஸாக இருந்தாலும் அது வந்து இந்த சேல்ஸ் மாடியூல் கீழே வரும் ஸோ அது கீழே ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் எஸ்டிமேட்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை கோட்ஸ் நீங்கள் உங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு இனிஷியல் அனுப்புகிற ஒரு கோட் கொட்டேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் எஸ்டிமேட் ஸோ இது வந்து எவ்வளோ சிம்பிள் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா நியூ எஸ்டிமேட் கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த எந்த கஸ்டமருக்கு நீங்கள் விற்க போகிறீங்களோ அந்த கஸ்டமருக்கான நேம் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக பில் ஆஃப் சப்ளை ஃபெச் பண்ணிடுவோம் அதாவது இந்த கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ் வச்சு அதில் இருக்கிற ஜிஎஸ்டி ட்ரீட்மெண்ட் ஜிஎஸ்டி நம்பர் வச்சு பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் ப்ரீஃபில் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கான ஒரு எஸ்டிமேட் நம்பர் எஸ்டிமேட் டேட் கொடுத்துட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஐட்டம்ஸ் டேபிள் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன ஐட்டம்ஸ் அவங்களுக்கு நீங்கள் விற்கிறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான டேக்ஸ் ரேட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீஃபில் ஆகிடும் ஸோ இல்லை இது நான் வேறு டேக்ஸ் ரேட் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதை மாற்றிக்கிட்டு யூ கேன் ஆக்சுவலி சேவ் அண்ட் சென் திஸ் எஸ்டிமேட் டு யர் கஸ்டமர் ஸோ ஜோ புக்ஸில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற எந்த எந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸையும் டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து உங்கள் கஸ்டமருக்கு மெயில் பண்ணிடலாம் ஸோ திஸ் வில் யூனோ என்டர்ன் அவாய்ட் யுவர் மேனுவல் ஹேசல் ஆஃப் டவுன்லோட் பண்ணி அதை வந்து பிரிண்ட் எடுத்து அதை மேனுவலாக உங்கள் கஸ்டமருக்கு கொடுக்கறதுக்கு இது டேரெக்டாக நீங்கள் மெயில் பண்ணுற ஆப்ஷனும் ஜோ புக்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ரீட்டெயினர் இன்வாய்ஸ் ரீட்டெயினர் இன்வாய்ஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லை அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு சர்வீஸோ இல்லை ஏதாவது ஐட்டம் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அட்வான்ஸ் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ரீட்டெயின் இன்வாய்ஸ் கிளே கிரியேட் பண்ணி அனுப்பிடலாம் ஸோ ஒன்ஸ் உங்கள் பே ஃபுல் ப்ராசஸ் சேல்ஸ் ப்ராசஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற இன்வாய்ஸில் இந்த ரீட்டெயினர் இன்வாய்ஸ் அப்ளை பண்ணி மிச்சம் இருக்கிற அமௌண்ட் மட்டும் நீங்கள் பேமெண்ட் உங்கள் கஸ்டமர்ட்டும் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இதுலேயும் இன்னும் ரீட்டெயினர் இன்வாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்றது சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் கஸ்டமர் நேம் என்னன்றது அசோசியேட் பண்ணிவிட்டு மற்ற நெசரி டீட்டெயில்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் ரீட்டெயினர் இன்வாய்ஸ் டேட் கொடுத்து என்ன ப்ரா பர்பஸ்க்காக இந்த ரீட்டெயினர் இன்வாய்ஸ் வாங்கிட்டீங்கன்ற ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு சேவ் அண்ட் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கஸ்டமருக்கு அது போயிடும் நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் ஆர்டர் ஸோ உங்கள் இன்வென்ட்ரி பர்பஸஸ்க்காக உங்கள் ஐட்டம் ட்ராக்கிங் பர்பஸஸ்க்காக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் தான் வந்து சேல்ஸ் ஆர்டர் ஸோ எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் எவ்வளோ ஐட்டம் நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டம் எவ்வளோ நம்பர்ஸ் நமக்கு தேவை எவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குன்றதை பார்த்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அமௌ தேவைப்படுற அந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து சேல்ஸ் ஆர்டர் ஸோ இதுவும் சிம் எஸ்டிமேட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் சேல்ஸ் ஆர்டரும் ஸோ தகுந்த கஸ்டமர் நேம் சேல்ஸ் ஆர்டர் சேல்ஸ் ஆர்டர் டேட்டு அதுக்கப்புறம் டெலிவரி மெத்தட் ஏதாவது நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அதுன்னா அதுக்கப்புறம் ஐட்டம் டேபிளில் என்ன ஐட்டம் வேணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன குவான்டிட்டி வேணும் இந்த டேக்ஸ் ரேட்டுன்ற மாதிரி போட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சேல்ஸ் ஆர்டர் க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கு அதுக்கப்புறம் டெலிவரி செலான் டெலிவரி செலான்றது ஒன்றும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்களோட ஒரு இன்னொரு ஆஃபீஸ்லேருந்து இன்னொரு ஒரு குடவுன்லேருந்து
ఎనీ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్ జోవో బుక్స్ అది తగ్గ కస్టమర్ నేమ్ డెలివరీ చలాన్ నెంబర్ డెలివరీ చలాన్ డేట్ చలాన్ టైప్ సో లిక్విడ్ గ్యాస్ సప్లై ఇలా జాబ్ వర్క్ ఆగ కొడుకురింగ్లా ఇలా సప్లై ఆన్ అప్రూవల్ కాగ కొడుకురింగ్లా ఇలా వేర్ ఏదాదు పర్పస్ కాగ కొడుకురింగ్లా అన్నది సెలెక్ట్ పనికి అదికన ఐటమ్ డీటెయిల్స్ టాక్స్ డీటెయిల్స్ లా కొడుతే మీరు అది సేవ్ పనికిలా నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ సో జోహో బుక్స్ లా ఇన్వాయిస్ ఇంగర్ దొంద జిఎస్టి కంప్లైంట్ అదాదు మీరు అనుప్ర జోహో బుక్స్ నుండి మీరు అనుప్ర ఎంత ఇన్వాయిస్ ఆర్దాలో అదొంద గవర్నమెంట్ స్టాండర్డ్స్ జిఎస్టి లా పడి డిజైన్ పన్నపట్టదు లా So, uh, for example, if you create a transaction, if you select a customer, if you select a GST details, if you select a place of supply, you can fill the GST details based on the place of supply. So, once you have the particular item, you can save the invoice to your invoice. You can see the invoice to your invoice. அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி மென்ஷன் பண்ண சொல்லி இருக்கிற அந்த எல்லா ஜிஎஸ்டி டீடைல்ஸையும் ஜோஹோ புக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரீஃபில் பண்ணி வாங்கிடும் சோ உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி உங்க நீங்க யூஸ் பண்ற சாப்ட்வேர் வந்து ஜிஎஸ்டி கம்ப்ளைண்டா அப்படிங்கற இந்த யூஸ் ஆன சோ ஜோஹோ புக்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கனாலே கண்டிப்பா அது வந்து ஜிஎஸ்டி கம்ப்ளைண்டா தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் ரிசீவ்ட் சோ நீங்க அனுப்புற இன்வாய்ஸ் எல்லாம் வந்து பே பே ஆயிடுச்சுன்னு நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணீங்கனா அது பேமெண்ட்ஸ் ரிசீவ்ட் அப்படிங்கற டேப்ல வந்து வெந்துரும் ஸோ இதில் வந்து எந்த எந்த மெத்தடில் அவங்க பே பண்ணாங்க அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் நீங்கள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம பண்ணுறோம் எவ்வளோ அமௌண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எவ்வளோ அன்பெய்ட் இன்வாய்ஸ் இருக்குது அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு அதில் எவ்வளோ அவங்க பே பண்ணியிருக்காங்கன்ற மொத்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் அதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ரெக்கரிங் இன்வாய்ஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கஸ்டமர்ஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் மந்த்லி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லை அவன் ரெக்கரிங் பேசிஸ் ஒரு சேல் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க ரெக்கரிங் இன்வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் எவ்ரி டைம் வந்து நீங்க இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு ரெக்கரிங் இன்வாய்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது எல்லா மந்தோ இல்ல எல்லா வீக்கோ இல்ல நீங்க என்ன ஸ்பெசிஃபை டைம் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கும் கிரெடிட் நோட்ஸ் சோ கிரெடிட் நோட்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா சோ நீங்க ஒரு சேல் பண்ணிட்டீங்க ஆனா அதுல ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் அவர் உங்க கஸ்டமர் ரிட்டர்ன் பண்றாரோ இல்ல அந்த சேலே வேணான்னு எனக்கு சொல்றார் வேணான்னு அவர் சொன்னாருன்னா அந்த மாதிரி டைமுக்கு நீங்க அந்த கஸ்டமருக்காக ஒரு கிரெடிட் நோட் நீங்க உருவாக்கலாம் சோ அந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட் நீங்க வந்து அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஓ பண்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அபிமன்யு உபாத்தியாயின் இருந்த கஸ்டமருக்கு ஒரு ஒடிஷனா இருக்க ஒரு கஸ்டமருக்கு நான் ஒரு இன்வாய்ஸ் இந்த இன்வாய்ஸ் நம்பர்ல ஒரு ரீசன் சோ ஏதாவது ஒரு ரீசன் கொடுத்து நான் இந்த கிரெடிட் நோட் கிரியேட் பண்ணனா சேவ் பண்ணனா ஸோ திஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிரியேட் ஆ கிரெடிட் நோட் ஸோ ஒரு கிரெடிட் நோட் கிரியேட் ஆகும் ஒரு பேரில் அதுக்கப்புறம் எப்போ வேணுமோ அது நம்ம ஃபியூச்சரில் கிரியேட் பண்ணுற இன்வாய்ஸ்க்கு அதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதை ரீஃபண்ட் பண்ணிடலாம் இல்லை இந்த ஹோல் கிரெடிட் நோட்டை வாய்ஸ் வாய்ட் பண்ணிட்டு டெலிட் கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் அவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிள் ஜோ புக்ஸ் இல்லை எல்லா மாடியூல்ஸும் எல்லா ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அப் இஸ் பர்ச்சேஸ் மாடியூல் பர்ச்சேஸ் மாடியூலில் நீங்கள் உங்கள் வெண்டர் வெண்டர் இல்லை சப்ளையருக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணுற எல்லா ட்ரான்சாக்ஷன்ஸையும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பென்சஸ் மாடியூலில் உங்கள் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன நல்லா இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து இன்னும் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இன்னொரு மின்னஃப்டி ஃபீச்சர் என்னென்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்குது எங்கள்ட்ட ஸோ அதனால் எப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் ரெசீட்டை ஃபோட்டோ எடுத்து அப்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜோ புக்ஸே அதுக்கான எல்லா இன்னோ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸையும் கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கும் ஸோ அவ்வளோ இன்னும் அட்வான்ஸ்ட் ஜோஹோ புக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஸோ ஒரு நியூ எக்ஸ்பென்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுனா நியூன்ற இருந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஐட்டம்கான எஸ்ஏசி கோடு இல்லை சாரி இந்த சர்வீஸ்க்கான எஸ்ஏசி கோடு இல்லை அந்த குட்ஸ்க்கான ஹெச்எஸ்என் கோட் சொல்லிட்டு எது மூலமாக அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம பே பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி என்ன ட்ரீ அந்த பர்டிகுலர் வெண்டார்க்கு ஏன்னா அந்த
நெக்ஸ்ட் ரிக்கரிங் எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ ஆன மந்த்லி பேஸிஸ் ஆன வீக்லி பேஸஸ் பேஸஸ் இல்லை அந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக உங்களுக்கு உங்கள் வெண்டாஸில் உங்கள் சப்ளையர்கிட்ட நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ரெக்கரிங் எக்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ்ரி டைம் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ஜென்ரேட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் நியூ எக் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்ஸ் க்ரியே க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான ஒரு ப்ரொஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத வந்து நீங்கள் அதை இதில் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு என்னைக்கு எண்ட் ஆகுதா இல்லை எக்ஸ்பைரி ஆகாதா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்லேருந்து கொடுக்குறீங்க ஸோ நார்மல் எக்ஸ்பென்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் என்ன டைப் ஆஃப் கூடா சர்வீஸா இல்லை அதுக்கான ஹெச்எஸ்என் எஸ்இசி கோடு அதுக்கான அமௌண்ட்டு எதுக்கு மூலமாக நம்ம பே பண்ணுறோன்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்து சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ரிக்கார்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் சேவ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ன்றது உங்கள் சப்ளையர்கிட்ட நீங்கள் அது உங்கள் இன்வென்ட்ரி ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக உங்கள் சப்ளையர்கிட்ட நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் தான் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஸோ சேல்ஸ் ஆர்டர் எப்படியும் அது அடுத்தோட பர்ச்சேஸ் சேல் தான் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நியூ கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த உங்கள் வெண்டார் நேமு உங்கள் வெண்டாரோட ஐ மீன் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நம்பர் ஒன்று ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் ஒன்று டேட் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த இன்வாய்ஸ்க்கான டீட்டெயில்ஸ் ஐட்டம்கான டீட்டெயில்ஸ் இந்த இன்வாய்ஸில் கொடுத்துட்டு ஐ மீன் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் கொடுத்துட்டு நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னா சேவ் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் பில்ஸ் ஸோ உங்கள் சப்ளையர்கிட்ட நீங்கள் பண்ணுற சேல் எல்லாம் முடிகிற சேல் எல்லாத்தையும் ஃபைனலைஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபைனல் டாக்குமெண்ட் தான் வந்து பில்ஸ் ஸோ எப்படி சேல்ஸ் சைடில் வந்து ஒரு இன்வாய்ஸோ உங்கள் பர்ச்சேஸ் சைடில் அது புக்ஸ் பில்ஸ் ஸோ நியூ பில் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ யூஸ்வல் தான் ஸோ யூஸ்வலாக நீங்கள் எப்படி ஒரு இன்வாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு பில்லை நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு அவருக்கான ஒரு வெண்டார் நேமு பில் நம்பர் தகுந்த பில் நம்பர் பில் டேட்லாம் கொடுத்துட்டு அந்த ஐட்டம்கான டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா ஜோஹோ புக்ஸ் உங்களுக்கு அந்த பில்லை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துரும் நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் மேட் ஸோ எந்தெந்த பில்க்கெலாம் நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் முடிச்சிட்டீங்களோ அந்த அந்த பேமெண்ட்லாம் வந்து பேமெண்ட்ஸ் மேடில் அந்த அந்த பில்ஸ்லாம் வந்து பேமெண்ட்ஸ் மேடில் வந்து வந்துடும் ஸோ ரெக்கரிங் பில்லிங்ன்றது நத்திங் நத்திங் பட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற பில்ஸ் வந்து ஆன ஆன ரெகுலர் பேஸிஸ் ஆன மந்த்லி பேஸிஸ் இல்லை ஆன இயர்லி பேஸஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரிப்பீட்டடாக உங்கள் பில்ஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ஒரு ரெக்கரிங் பில் போட்டுடலாம் ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிரியேட்டிங் ஒரு பில் எவ்ரி டைம் நீங்கள் ஒரு பில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக மொத்தமாக வந்து ரெக்கரிங் பில் ஒன்று நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வெண்டார் கிரெடிட்ஸ் ஸோ எப்படி சேல்ஸ் சைடில் ஒரு கிரெடிட் நோட்ஸ் இருக்கோ அதாவது எப்படி உங்கள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஓப் பண்ணுற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து கிரெடிட் நோட்டாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுவீங்களோ உங்கள் சப்ளையர்கிட்டேருந்து நீங்கள் வாங்க வேண்டிய காசு வாங்க வேண்டிய பேமெண்ட் எல்லாத்தையும் வெண்டார் கிரெடிட்ஸாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் ஷீட் ஸோ டை நீங்கள் ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா டைம் ஷீட்ன்ற இந்த மாடியூல் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் ஷீட்ஸ் மாடியூலில் ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட்க்கான ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு என்ன கஸ்டமருக்கு அது நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பில்லிங் மெத்தட் ஸோ உங்கள் நீங்கள் பண்ணுற இந்த ஃபுல் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரே ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டாக இல்லை நீங்கள் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் பண்ணுற இன்னும் டைமுக்கு மட்டும் நீங்கள் அதை சார்ஜ் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை நீங்கள் ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் பண்ணுற டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க்ஸ்க்கு அவங்கள நீங்கள் பில் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்டாஃப்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ இல்லை எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பில் பண்ண போகிறீங்களாங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ யூசர்ஸ் இருக்காங்க உங்களை தவிர வேறு எவ்வளோ யூசர்ஸ் இருக்காங்கன்றதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டாஸ்க்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுனா ஸோ உங்களோட ஓவரால் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வச்சு ஐ மீன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது தான் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா அது எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க்ஸாக நீங்கள் பிரிச்சுட்டு நீங்கள் அதில் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து டேரெக்டாகவே உங்கள் எம்ப்ளாயிஸோ இல்லை நீங்களும் வந்து டைம் லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள
ஒரு கரு ஒரு குறிப்பிட்ட டேட் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கு முன்னாடி என்ன டிரான்சாக்ஷனும் நீங்க எடிட் பண்ண வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி லாக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனேபிள் லாக் கொடுத்துட்டு என்ன லாக் டேட்டுன்னு ஒரு டேட் கொடுத்துட்டு நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல டுவெண்ட்டி எயிட் பிப்ரவரிக்கு முன்னாடி இருக்க எந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸையும் உங்களோட எடிட் பண்ண முடியாது ஸோ அடுத்து வந்து ரிப்போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ்ல ஜோ புக்ஸ்ல பை டிஃபால்ட் நாற்பது பிளஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ ஒரு கஸ்ட பிஸ்னஸ் ஓவர் வியூ அதாவது ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கேஷ் ஃப்ளோ பேலன்ஸ் ஷீட்ன்ற ஹை லெவல் ரிப்போர்ட்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒரு சேலும் எப்படி போயிருக்கு ஒரு கஸ்டமர் வைஸ் ஒரு ஐட்டம் வைஸ் ஒரு சேல்ஸ் பர்சன் வைஸ் எப்படி போயிருக்கு இன்வென்ட்ரில பிஃபோ காஸ்ட் லாட் ட்ராக்கிங் எப்படி இருக்குன்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டீடைல்ஸ் நீங்க ஜோ புக்ஸ்ல யூனோ நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அவ்வளவு விதமான ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜோ புக்ஸ்ல கொடுக்குற ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ ஜோ புக்ஸ நீங்க எப்படிலாம் மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக ஸோ ஆர்கனைசேஷன் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து உங்க ஜோ புக்ஸோட ஆர்கனைசேஷன் பத்தின டீடைல்ஸ் நீங்க கொடுப்பீங்க உங்களுக்கான ஒரு லோகோ உங்க ஆர்கனைசேஷன் நேம் நீங்க என்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ போர்ட்டல் யூஆர்எல் ஜோ புக்ஸ்ல கிளைண்ட் போர்ட்டல்ன்ற வந்து ஒரு யூனிக் ஃபீச்சர் இருக்கு ஸோ கிளைண்ட் போர்ட்டல்னா என்ன அப்படின்னா உங்களோட கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு போர்ட்டல் மாதிரி ஒன்று உருவாக்கி அதை அவங்க லாகின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கான பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதுலேருந்தே அவங்க பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்ஃபேஸும் வந்து ஜோஹோ புக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் உங்கள் பிஸ்னஸ் லொக்கேஷனுக்கான டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸு உங்கள் ஃபிஸ்கல் இயர் இங்கேருந்து எப்போலேருந்து எப்போ ஸோ இந்தியானா ஏப்ரல்லேருந்து மார்ச் அதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட் பேசிஸ் அக்ரூவலாக கேஷாக என்ன டைம் ஜோனில் இருக்கீங்க மற்ற எல்லா பேசிக் டீட்டெயில்ஸும் வாங்கி ஜோஹோ புக்ஸ் உங்கள் ஆர்கனைசேஷனை செட்டப் பண்ணிடும் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இந்த செக்ஷன்ல தான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதாவது அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிட்டு ஜோ புக்ஸ் குள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா பழைய அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல இருக்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எடுத்து இங்க நீங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸா போடுவீங்க ஸோ அதை எப்படி ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவோம் எவ்வளவு ஈஸியா ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணோம்னா ஒரு ஃபுல் ரிப்போர்ட் மாதிரி நம்மளே காமிச்சு அங்கேருந்து எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க யூனோ அமௌண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து இங்க டேரக்டா அந்த ஃபீல்ட்ல என்டர் பண்ணி நீங்க சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இப்படி தான் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ யூசர்ஸ் அண்ட் ரோல்ஸ் யூசர்ஸ் அண்ட் ரோல்ஸ்ன்றது ஒன் ஆஃப் இன்னொரு யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஓ புக்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மற்ற கம்பெனிஸ் மாதிரி இல்ல மற்ற சாஃப்ட்வேர் மாதிரி ஒரு ஒரு லைசன்ஸ்க்கும் நாங்க எக்ஸ்ட்ரா காசு வாங்காம உங்க எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாரையும் நீங்க ஜோ புக்ஸ் ஒரே அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள இன்வைட் பண்ணிக்கிற அந்த ஃபீச்சர் நாங்க கொடுக்குறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து உங்க ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்க எல்லாரையும் ஒரு யூஸரா இதுல ஆட் பண்ணிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வைட் யூஸ்ன்ற இந்த பட்டன் கொடுத்து அவங்களுக்கு அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் உங்களோட நேம் அவங்களுக்கான ஒரு சூட்டபிள் ரோல் கொடுத்து நீங்க அவளை அவங்கள வந்து இன்வைட் பண்ணி அவங்கள அவங்களுக்கு எல்லா டேட்டாவும் நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரோல்ஸ்ன்றது என்னன்னா உங்களோட உங்களோட யூசர் அதாவது உங்களோட எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இல்லை உங்களோட கோ யூசர் வந்து என்னென்ன மாடியூல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்னு நீங்களா யூனோ கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ நியூ ரோல் நீங்க கிளிக் பண்ணி என்னென்ன மாடியூல்லாம் இருக்கோ அதில் என்னென்ன விதமான ரைட்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கலான்றதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர்ஸ் மாடியூலில் நான் ஃபுல்லாகவே அவனுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வெறும் வியூ பண்ணுற ஏன்னோ ஆக்சஸ் மட்டும் தான் இருக்குது இல்லை க்ரியேட் பண்ணலாம் இல்லை க்ரியேட் பண்ணி எடிட் பண்ணலாம் இல்லை டெலிட் பண்ணலாம் ஸோ இல்லை இந்த மாதிரி எந்த விதமாக ஃபோர் டு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமைசேஷன் நீங்கள் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கான அந்த மாடியூல்ஸ்லாம் விசிபிளாக இருக்கும் ஸோ அவங்க லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன மாடியூல்ஸ் ஆக்சஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த மாடியூல்ஸ் மட்டும் தான் அவங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸில் ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கோ இல்லை ஒரு ஒரு மாடியூல்கோ நீங்கள் எப்படிலாம் உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் இருக்குன்றதை நீங்கள் இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கரன்சிஸ் பை டிஃபால்ட் ஜோஹோ புக்ஸில் இவ்வளோ கரன்சிஸ் நாங்கள் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறோம் இதை தவிர நியூ கரன்சிஸ் வேணும்னாலும் நியூ கரன்சி கோட் கொடுத்து கரன்சி சிம்பிள் கொடுத்து எவ்வளோ டிசம்பல் பிளேசஸ் என்ன ஃபார்மேட்டில் வேணுங்கிறத நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நெக்ஸ்ட் டேக்ஸஸ்
ஐ வில் ஃபைல் மை ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆன் மை ஓன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் ஜவ் புக்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் இல்லை ஐ வில் டூ இட் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் ஜவ் புக்ஸ்னா உங்களோட யூசர் நேம் உங்களோட ஜிஎஸ்டி யூசர் நேம் அதுக்கப்புறம் எப்போலேருந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைலிங் ஆரம்பிக்க போறீங்கன்றது கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க அதை சேவ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா ஜோ புக்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜிஎஸ்டி ரெஜிம்ல தேவைப்படுற எல்லா டாக்ஸ் ரேட்ஸையும் ப்ரீ பாப்புலேட் பண்ணிடும் அதை தவிர டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரேட்ஸ்ல உங்களோட பிஸ்னஸ்க்கு தேவைப்படுற டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரேட் என்னன்றதை நீங்க இங்க செட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு பதினஞ்சு ஐட்டம் விற்கிறீங்க அதுக்கு அதுல பன்னெண்டுல இருந்து பதிமூணு ஐட்டம் கிட்ட ஒரே டாக்ஸ் ரேட்னா அதை டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரேட் ஆஃப் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது இதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது அதை வெரிஃபை வெரிஃபை பண்ணிட்டு இல்லை மாறும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க மாத்திட்டு கூட அனுப்பிக்கலாம் ஸோ திஸ் வில் யூனோ சிம்பிளிஃபை உங்களோட ஃபுல் அக்கௌண்டிங் ப்ராசஸையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணும் அடுத்து ரிப்போர்ட்டிங் டாக்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங் டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களோட பிஸ்னஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் சென்டர்ஸ்ல இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மும்பை டெல்லி சென்னை ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் சென்டர்ஸ்ல இருக்குன்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா மூணு அதுக்கு வந்து நீங்க தனித்தனி டாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்ட் சென்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாக் கொடுத்துட்டு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு சென்னை மும்பை டெல்லி ஸோ கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு டிரான்சாக்ஷன்லேயோ இல்லை ஒரு ஒரு ஐட்டம்லேயோ இல்லை ஒரு ஒரு கான்டாக்ட்லேயோ நீங்கள் அசோசியேட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களோட ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஃப்ளெக்சிபிள் ஜோ புக்ஸ் இஸ் அதுக்கப்புறம் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஸோ ஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறம் நான் ஜோ புக்ஸில் இருக்க எல்லா டெம்ப்ளேட்டும் வந்து ஜிஎஸ்டி கம்ப்ளைண்ட் தான் ஸோ இதில் வந்து வி ஹாவ் அரௌண்ட் நைன் டு டென் டிஃப்ரெண்ட் இன்வாய்ஸ் டெம்ப்ளேட்ஸ் இதை தவிர உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டெம்ப்ளேட் வேணும்னாலும் நீங்களே கூட அதை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இன்வாய்ஸ்க்கு அது மாதிரி மற்ற எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கும் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இமெயில் டெம்ப்ளேட்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கிரியேட் பண்ணி அனுப்பும் போதும் நீங்கள் அனுப்புகிற மெயில இருக்கிற டெம்ப்ளேட்டை உங்களால் எடிட் பண்ண கம்ப்ளீட்டாக எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் உங்களோட டிஃபால்ட் டெம்ப்ளேட் இமெயில் டெம்ப்ளேட்டாக இருந்ததுன்னா இதில் வந்து இந்த பெர்சன்டேஜில் இருக்கிற எல்லாம் வந்து பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல உங்களோட கஸ்டமரோட பேர் இங்கே கஸ்டமரோட அசு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுற இன்வாய்ஸோட சப் டோட்டல் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீ பப்ளிக் ஆகும் ஸோ இந்த வேர்டிங்ஸ் பண்ணால் எனக்கு வேறு மாதிரி கண்டென்ட் வேணும் அப்படின்னாலும் அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரிமைண்டர்ஸ் ஜோ புக்ஸ்ல இன்னொரு இன்னொரு யூனிக் ஃபீச்சர் என்னன்னா பேமெண்ட் ரிமைண்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட பேமெண்ட் எல்லாம் எப்பப்போ டியூவா இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு அதுக்கான ரிமைண்டர் நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ரிமைண்டர் நீங்க எனேபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் இன்வாய்ஸ் பத்தின டீட்டெயில உங்களுக்கோ இல்ல உங்க கஸ்டமருக்கோ டூ டேஸ் பிஃபோர் தி டியூ டேட் இல்ல ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப்டர் த டியூ டேட் அந்த மாதிரி நீங்க செட் பண்ணி உங்களுக்கு நீங்க ரிமைண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பர்டிகுலர் பேமெண்ட் வந்து இன்னைக்கு வந்து டியூ ஆயிடுச்சு அப்படியோ அப்படியோ இல்ல இன்னைக்கு வந்து டியூ ஆக போகுது அப்படின்னு முன்னாடியே நீங்க கூட ரிமைண்டர் செட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அப் இஸ் ஆட்டோமேஷன் ஆட்டோமேஷன் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன ஜோ புக்ஸ்ல இருக்குன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரே விதமான ஒர்க் நீங்க ரிப்பீட்டடா உங்க அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம்ல பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை நீங்க வந்து ஒர்க் ஃபுளோ இல்ல ஃபீல் வெப் ஹூக்ஸ் இல்ல கஸ்டம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு நீங்க இன்னும் ப்ராபப்ளி ஆட்டோமேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல இன்வாய்ஸ் அலர்ட் அப்படின்னு நான் ஒரு ஒர்க் ஃபுளோ வச்சிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஒர்க் ஃபுளோன்றது எப்படி ஒர்க் ஆகணும் ஒரு காஸ்ட் அண்ட் எஃபெக்ட் ஸோ இந்த விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா இந்த விஷயம் ட்ரிகரா எக்ஸிக்யூட் ஆகுன்ற அந்த இன்னும் ஃப்ளோல வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர் வந்து ஒர்க் ஃபுளோ ஸோ இதுல வந்து என்ன ஏதாவது ஒரு மாடியூல் செலக்ட் பண்ணி அந்த மாடியூல்ல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நீங்க கிரியேட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இன்வாய்ஸ் மாடியூல்ல ஒரு இன்வாய்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணும் போதோ எடிட் பண்ணும் போதோ அதில் இருக்கிற எக்ஸிக்யூட் எக்ஸிக்யூட் த ஒர்க் ஃபுளோ வின் எனி ஆஃப் த செலக்டட் ஃபீல்ட் அப்படிங்க ஸோ ஒரு டோட்டல் வந்து ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே இருந்தது இரு ஒரு லட்சம் இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கிற பட்சத்தில் ஒரு இமெயில் இருக்கிற ஆகி எனக்கு அனுப்பணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒரு ஒர்க் ஃபுளோ செட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கப்புறம்
இன்வென்ட்ரி அண்ட் ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நீங்க ஜோஹோ இன்வென்ட்ரியில பாத்துக்கலாம் சோ அட்வான்ஸ் அனாலிட்டிக்ஸ் சோ ஜோஹோ புக்ஸ்ல இருக்கிற ஃபார்ட்டி பிளஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் தவிர அட்வான்ஸா நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஜோஹோ ரிப்போர்ட்ஸ் கூட இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஜோஹோ கிளிக்ன்றது ஜோஹோட சேட் சாஃப்ட்வேர் ஸோ அதர் ஆப்ஸ்லையும் இதை தவிர நாங்கள் ரெண்டு மூணு ஆப்ஸ் கூட இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்லாக் ஜேபியர் கூகுள் ஜி சூட் அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது எல்லாரும் கூடயும் நாங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டேட்டா பேக்கப் பொறுத்த வரையில் ஆன் அ பீரியாடிக் பேசிஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் இன்னும் ஃபுல் அக்கௌண்டிங்கான பேக்கப் வந்து அனுப்பிச்சிடும் இல்லை உங்களுக்கு உடனே வேணும்னாலும் இந்த பேக்கப் யூர் டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான அந்த இமெயில் அட்ரஸில் உங்களுக்கு எல்லா டேட்டாவும் பேக்கப் ஒரு சிஎஸ்பி ஃபைலாக போயிடும் ஓகே ஸோ ஜோஹோ புக்ஸ் பற்றின ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸும் அதில் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமைசேஷன் ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம இப்போ பேசியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து ஜோஹோ புக்ஸில் அடுத்த பிக் ஃபீச்சர் என்னென்னா ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங் ஸோ ஜோஹோ புக்ஸ்குள்ளேருந்தே ஜிஎஸ்டி வந்து எப்படி ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ ஜோஹோ புக்ஸ்லேருந்து ஜிஎஸ்டிக்கு ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட மெயின் மாடியூலோ அக்கௌண்ட்டு கீழே ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங்ன்ற அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஏன்னா உங்களோட ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங்கோட டேஷ்போர்டாக உங்களுக்கு காமிச்சிடும் ஸோ ஸோ எப்படின்னா ஆன் ஹை லெவல் நீங்கள் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி இன்னும் எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயிலையும் வந்து ஜோ புக்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாடியூலில் காமிக்கும் இதுக்கு முன்னாடி ரிப்போர்ட்ஸில் வந்து உங்களோட ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ஜிஎஸ்டிஆர் டூ ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ அதாவது உங்களோட மெயின் த்ரீ மந்த்லி ரிப்போர்ட்ஸ்க்கான சம்மரியும் காமிச்சிருவோம் நாங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங்கான டேஷ்போர்ட் மாடியூல் ஸோ இதில் எப்படின்னா ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி வந்து ஆல்ரெடி ஃபைலாக இருக்கிறதுனால இது மேலே இருக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் ஃபைல் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து மொத்தம் நீங்கள் இருபத்தெட்டு டிரான்சாக்ஷன் வந்த மந்த் ஆஃப் ஜூலை நீங்கள் இருபத்தெட்டு டிரான்சாக்ஷன் வச்சிருக்கீங்க அதில் இருபத்தெட்டையும் நீங்கள் இன்னும் அன்புஷ்ட் அதாவது இன்னும் நீங்க ஜிஎஸ்டிஆர் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலுக்கு ஜிஎஸ்டிஎன் போர்ட்டலுக்கு நீங்க இன்னும் புஷ் பண்ணல அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங் வந்து ஆக்சுவலி இன்வால்வ்ஸ் த்ரீ ப்ராசஸ் முதல்ல உங்களோட ஜிஎஸ்டிஎன் போர்ட்டலுக்கு உங்களோட டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சப்மிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைல் பண்ணும் ஸோ இது எவ்வளோ சிம்பிள் ஜோ புக்ஸ்ல அப்படின்னா உங்களோட டிரான்ஸ் அன்புஷ் டிரான்சாக்ஷன்லாம் என்னென்ன இருக்கோ அதை நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஜோஹோ புக்ஸே உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு ஒரு டிரான்சாக்ஷனும் ஜோஹோ புக்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கேட்டகரைஸ் பண்ணி ஜோ புக்ஸ் வச்சிடும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி டூ பி இன்வாய்ஸஸ் ஏது பி டூ சி இன்வாய்ஸஸ் எதுவும் இல்லை எக்ஸ்போர்ட் இன்வாய்ஸஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க கிரெடிட் டெபிட் நோட் இவ்வளோ கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்கன்றத ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இதில் உங்களுக்கு காமிச்சிடும் ஸோ ஹெச்எஸ்என் வாய்ஸ் சம்மரியும் ஜோஹோ புக்ஸே உங்களுக்கு காமிச்சிடும் ஸோ இந்தந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் இவ்வளோ ஏன்னா ஐஜிஎஸ்சி சிஜிஎஸ்சி எஸ்ஜிஎஸ்சி ஸ்பிளிட் அப்போட இவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸ் இஷ்யூட்ல வந்து நீங்கள் போயிட்டு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ஸோ எவ்வளோ இன்வாய்ஸ் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறீங்களோ அந்த இன்வாய்ஸ்க்கான டோட்டல் நம்பரும் மற்ற என்னென்ன மற்ற எல்லா டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கான டோட்டல் நம்பர் அதுக்கப்புறம் என்ன சீரியல் நம்பர்லேருந்து என்ன சீரியல் நம்பர் வரைக்கும்ன்றத நீங்கள் எடிட் பண்ணி டேரெக்டாக புஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ அப்போ வந்து உங்களோட பிஸ்னஸோட அக்ரிகேட் அண்ட் ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் பற்றி ஜோ புக்ஸ் கேட்கும் ஸோ போன ஃபிஸ்கல் இயர் ஃபினான்ஷியல் இயரில் வந்து எவ்வளோ அக்ரிகேட் டேர்ன் ஓவர் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த ஏப்ரல்லேருந்து ஜூன் வரைக்கும் எவ்வளோ அக்ரிகேட் டேர்ன் ஓவர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு புஷ் ஜிஎஸ்டிஎன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் டேட்டாலாம் ஜிஎஸ்டிஎம்க்கு புஷ் ஆகிடும் ஸோ ஒன்ஸ் யூ புஷ் ஆல் யுவர் ட்ரான்ஸ் இன்னும் ட்ரான்சாக்ஷன் டு யுவர் ஜிஎஸ்டிஎன் போர்ட்டல் டேரெக்டாக இங்கேருந்தே நீங்கள் வந்து ஃபைல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைல் நோ அப்படின்னு இந்த பட்டன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான அந்த டாக்குமெண்ட் அதாவது டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இல்லையா அது எல்லாத்தையும் வந்து எந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இருக்கா இல்லை இ சைன் இருக்கான்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் காமிச்சு ஜோ புக்ஸே டேரெக்டாக இங்கேருந்து உங்களுக்கு இன்னும் ஃபைல் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெப் ஃபெசிலிட்டியை உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இதை தவிர உங்களுக்கு ஹவு டு ஐ ஃபைல் ஜிஎ
மந்த்லி சப்பரி ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ ஸோ இது எல்லாமே ஜோ புக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து செட் பண்ணி கேட்டகரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டாக இங்கே காமிச்சிடும் ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரிட்டி மச் வாட் ஜோ ஜோஹோ புக்ஸ் இஸ் அப்பர் ஜோ புக்ஸ் இஸ் அபவுட் ஸோ இதை தவிர உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா சப் ஜிஎஸ்டி இந்தியா ஜோஹோ ஃபினான்ஸ் டாட் காம்ன்ற இமெயில் அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் அனுப்பலாம் இல்லை ஒன் எயிட் டபுள் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ டபுள் செவன் டபுள் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த டோல் ஃப்ரீ நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா எப்போவுமே ஏன்னோ அசஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் ஸோ மண்டே டு ஃப்ரைடே நைன் ஏஎம் டு சிக்ஸ் பிஎம் இங்கே எப்போ வேணால் கால் பண்ணலாம் உங்களுக்கான என்ன டவுட்ஸாக இருந்தாலும் அதை நாங்கள் கிளியர் பண்ணிடுவோம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இது வரைக்கும் பொறுமையாக இருந்து எங்கள் டெமோ பார்த்ததுக்கு இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஐ பி ஆன்லைன் தேங்க்யூ